வணக்கம் இந்த பார்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து நம்ம எப்படி டைமென்ஷன்ஸு க்ரியேட் பண்ணுறது ட்ராயிங் வியூஸில் வந்து எப்படி டைமென்ஷன்ஸு ப்ளேஸ் பண்ணுறது க்ரியேட் பண்ணுறது இதை வந்து பார்க்க போகிறோம் இதை நேராக நம்ம க்ரியோவில் பார்ப்போம் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் பிளேட் பார்த்தீங்கன்னாக்க சைஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரடு இதோட திக்னஸ் வந்து டென் எம்எம் இதில் வந்து ஸ்கெட்சை யூஸ் பண்ணி டேட்டம் பாயிண்ட்ஸ் வச்சுருக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க டென் பாயிண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் டென் எம்எம் ஹோல் பாயிண்ட் பேட்டனை யூஸ் பண்ணி டயா டென் உள்ள ஹோல்ஸ் போட்டிருக்குறோம் அடுத்து மிடிலில் ஒரு டேப்டு ஹோல் போட்டிருக்கு அதுவும் எம் டென் ஹோலு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஆக்சிஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே ஒரு ஆக்சிஸ் இங்கே ஒரு ஆக்சிஸ் இது என்ன பர்பஸுக்குனாக்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் சிமெட்ரிங்கிறத காமிக்கிறதுக்காக வேண்டி மிடிலில் டேட்டம் ஆக்சிஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு பிளேனை இன்டர்செக்ட் பண்ணி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகே நம்ம இப்போ ட்ராயிங்க்கு போவோம் எப்படி இதெல்லாம் டைமென்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் வியூஸ் ஃபஸ்ட்டு வத்த வச்சிடறோம் ஜென்ரல் ஓகே ஃப்ரண்ட் வியூ அப்ளை இதோட ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இதோட ப்ரொஜெக்டட் வியூ வியூ டிஸ்பிளேவை மாற்றிடுவோம் நோ ஹிடன் நன் ஓகே இதில் வந்து வியூ டிஸ்பிளேல ஹிடன் நன் ஹிடன் ஏன் காமிக்கிறோம்னாக்க அந்த ஹோலோட டெப்த் அப்போ தான் நம்மளால் காமிக்க முடியும் அதுக்காக வேண்டி ஓகே இப்போ நம்ம வியூ வச்சிட்டோம் இப்போ இதில் எப்படி டைமென்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம காமிக்க போகிறோம் இதோட சைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா அனோட்டேட்டுக்கு போய்க்கணும் அனோட்டேட்டில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஷோ மாடல் அனோட்டேஷன் இது என்னன்னாக்க நம்ம மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணுறதப்ப எந்தெந்த டைமென்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து ஜென்ரேட் பண்ணோமோ அந்த டைமென்ஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கே ரிட்ரை பண்ணி காமிச்சிக்கலாம் ஒன்று டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்லை அதில் என்ன ஏதாச்சும் டெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் காமிச்சிக்கலாம் இது வந்து எல்லாமே மாடலில் இருந்து ரிட்ரை பண்ணுறது இது வந்து நம்ம இங்கேயே க்ரியேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே இது எல்லாமே இங்கே நம்ம ட்ராயிங்லேயே க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ரிட்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஸோ மாடல் அனடேஷன்ஸ் இந்த டூலில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து டைமென்ஷன் இப்போ வந்து நம்ம மாடலில் இருக்க டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிட்ரை பண்ணணும்னா இந்த இதை பண்ணணும் அடுத்து ஜிடால் ஜாம் ஜாமெட்ரிக் டாலரன்ஸ் நம்ம ஏதாச்சும் ஜாமெட்ரிக் டாலரன்ஸ் வந்து இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் பார்ப்போம் நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது பண்ணியிருந்தோம்னா அதை இங்கே ரிட்ரை பண்ணி அப்படியே வைக்கலாம் நோட்ஸ் மாடலில் எதுவும் நோட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம்னா இங்கே வைக்கலாம் ஹோல்ஸ்லாம் வந்து வித்து நோட்ஸோடு க்ரியேட் ஆகும் அதெல்லாம் இங்கே காமிக்கலாம் அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் இது சிம்பிள் இது வந்து டேட்டம் வாங்க டேட்டம் ஃபியூச்சர் டேட்டத்தில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஃபோர் இது இருக்கும் டேட்டம் பிளேன்ஸ் செட் டேட்டம் பிளேன்ஸ் இது வந்து நம்ம ஜிடாலுக்காக வேண்டி க்ரியேட் பண்ணுவோம் நான் எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் செஷனில் டேட்டம் ஆக்சிஸ் டேட்டம் டார்கெட் இது எல்லாமே ஜிடாலுக்காக வேண்டி ஆக்சிஸ் வந்து நார்மல் ஆக்சிஸ் இந்த ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம இந்த ஹோல்ஸ்க்கெலாம் ஆக்சிஸ் காமிக்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த ஆக்சிஸில் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் டைமென்ஷன்ஸ் கொண்டு வர போகிறேன் ஜஸ்ட்டு பிக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த டைமென்ஷனை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த வியூவை பிக் பண்ணணும் இந்த வியூவை பிக் பண்ணிங்கன்னா சாரி ஜஸ்ட்டு வியூவை பிக் பண்ணணும் வியூ பிக் ஆகலை இப்போ ஒருவேளை இந்த ஃப்யூச்சர் மட்டும் பிக் ஆகிருக்குன்னா அதோட டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும் வரும் நம்ம எல்லாமே வரணும் அப்படின்னாக்க வியூவை பிக் பண்ணணும் பிக் பண்ணி இந்த வியூ இந்த வியூவுக்கு ஓகே கொடுத்திங்கன்னா இந்த வியூவில் என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாமே வந்துடும் இதில் எதெல்லாம் நமக்கு தேவையோ அதெல்லாம் பிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நாலஞ்சு டைமென்ஷன் பிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகேன்னு கொடுத்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அலைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டைமென்ஷன் எப்பயுமே வெளியில் தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த இதை டெக்ஸ்ட்டை ஃப்ளிப் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ரைட் பிக் பண்ணி ஃப்ளிப் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுங்க இப்போ இந்த ஏரோவை ஃப்ளிப் பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் ரைட் பிக் பண்ணி ஃப்ளிப் ஏரோஸ்ன்னு இருக்கும் அதை கொடுத்தீங்கன்னா பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டைமென்ஷனை வந்து ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஸ்னாப் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடிட் க்ரியேட் ஸ்னாப் லைன் பார்த்தீங்கன்னாக்க நான் இப்போ
ஃபஸ்ட் டைமென்ஷன் வந்து வியூலேருந்து எவ்வளோ தூரத்துலங்கிறது அப்படியே என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க டிஃபால்ட்டே எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எவ்வளோ வேணும் எனக்கு ஒரு மூணு லைன் வேணும் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட்டு என்ட்ரு பண்ணி இது வந்து ரெண்டு லைனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே டிஃபால்ட்டே கொடுத்துக்கோங்க டிஃபால்ட் ப்ராப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து டைமென்ஷனை ப்ராப்பராக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ண டைமென்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணணும் டைமென்ஷன் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த டைமென்ஷன் ஜஸ்ட் இதை போயிட்டு பிக் பண்ணி இதை நம்ம ஸ்கெச்சர் மோடில் எப்படி கிரியேட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இதில் க்ரியேட் பண்ணணும் எட்ஜை பிக் பண்ணி மிடில் பட்டன் இது வந்து க்ரியேட் பண்ணுற டைமென்ஷன் ஓகேவா இப்போ ஓகே இப்போ டைமென்ஷன் நம்ம வந்து ரிட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி டைமென்ஷன் ரிட்ரை பண்ணியிருக்கிறோம் வேணுன்னா க்ரியேட்டும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னா க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆக்சிஸ் இந்த ஹோல்ஸ்க்கெலாம் வந்து நம்ம ஆக்சிஸ் காமிக்கணும் ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியாது கட்டாயம் ரிட்ரை மட்டும்தான் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க மாடல் அனிட்டேஷன் அதை பிக் பண்ணுங்கள் மாடல் டேட்டம்ஸ் இந்த டேட்டத்தை பிக் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஆக்சிஸ்ங்கிறத சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வியூவை பிக் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு வியூக்கு கொஞ்சம் வெளியில் பிக் பண்ணிங்கன்னா வியூ பிக் ஆகிடும் அது மேலேயே பிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சர்ஸை பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வெளியில் பிக் பண்ணிங்கன்னா வியூ செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ இங்கே இருக்க ஆக்சிஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே செலக்ட் ஆல் இங்கேயும் போய் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று ஒன்றையும் இல்லை செலக்ட் ஆல் கொடுக்கலாம் இல்லை அன்செலக்ட் இது மேனுவலாக நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா பிக் பண்ணி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அப்படின்னாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் வச்சுட்டு இப்போ ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஆக்சிஸை ரிட்ரை பண்ணணும் இப்போ இங்கே வந்து நான் ஆக்சிஸ் காமிக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ மாடல் அனிட்டேஷன் இந்த ஆக்சிஸ் ஜஸ்ட் பிக் பண்ணுங்கள் இந்த வியூவை பிக் பண்ணிவிட்டு மூணு தான் வேணும் எனக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஆக்சிஸில் வந்து வரிசையாக அஞ்சு ஆக்சிஸ் இருக்குது அஞ்சுமே இங்கே தெரியும் இங்கே செலக்ட் ஆல் கொடுத்திங்கன்னா அஞ்சு ஆக்சிஸ் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஜஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒன்றை மட்டும் செலக்ட் பண்ணோம்னா போதும் இதை பிக் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க சரிங்களா இப்போ நமக்கு டைமென்ஷன்ஸ் ரிட்ரை பண்ண தெரியும் ஆக்சிஸ் ரிட்ரை பண்ண தெரியும் இப்போ இங்கே ஒரு நான் ஹோல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடல்லையே நீங்கள் டெக்ஸ்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடும் இந்த ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நோட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நோட்ஸ் வந்து இதில் க்ரியேட் ஆகிடும் இதை வந்து நம்ம அங்கே காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாக்க நம்ம காமிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே வந்து ட்ராயிங்கில் போயிட்டு இதில் போயிட்டு இங்கே நோட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நோட்ஸ் போயிட்டு ஜஸ்ட் இந்த வியூவை பிடிங்க வியூவை பிடிக்கல வியூவை பிடிச்சிட்டிங்கன்னாக்கா இந்த நோட்ஸ் இது வேணும்னா இதை பிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே நீங்கள் இதை எப்படி வைக்கிறதுனாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி மாடலில் இருக்க இது இந்த அட்டாச்மெண்ட்லாம் நீங்கள் எடிட் அட்டாச்மெண்ட் போட்டு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இல்லை ட்ராக் பண்ணாலும் வரும் இது ஓகே இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஷோ மாடல் அன்னட்டேஷன் போயிட்டு டைமென்ஷன் ரிட்ரை பண்ண தெரியும் டெக்ஸ்ட் வைக்க தெரியும் ஆக்சிஸ் வைக்க தெரியும் ஓகே இப்போ நான் இதெல்லாமே டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுற டைமென்ஷனை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் ஒரு டைமென்ஷன் லீனியர் டைமென்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே திரும்ப இன்னொரு டைமென்ஷன் வேணாலும் நீங்கள் சிமிலராக ஸ்கெச்சரில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துக்கலாம் டைமென்ஷனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய டைமென்ஷனாக எடுத்துக்குவோம் மூவ் பண்ணுன்னா டெக்ஸ்ட்டை பிக் பண்ணி மூவ் பண்ணுங்கள் டபுள் பிக் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து டைமென்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு பேர் இப்போ இது வந்து நாமினல் வேல்யூ இந்த நாமினல் வேல்யூ இதில் வந்து டாலரன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் என்ன டைப் ஆஃப் டாலரன்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணணும் எய்தர் இட் லிமிட்ஸா இல்லை ப்ளஸ் மைனஸ் டாலரன்ஸ் பைலேட்ரல் டாலரன்ஸா இல்லை சிமெட்ரி டாலரன்ஸ் என்ன மாதிரி நம்ம டாலரன்ஸ் வேணுமோ அதை வந்து இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கணும் நான் இப்போ நாமினல் தான் வைக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இது வந்து டாலரன்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது நாமினல் வேல்யூன்னு இருக்குது இது நாமினல் வேல்யூ இப்போ ஓவர் ரைட் வேல்யூ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ டூ ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது இதை டூ நாட் டூ அப்படின்னு காமிக்கணும் ட்ராயிங்கில் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் இதை வந்து நீங்கள் டூ நாட் டூனு காமிக்கலாம் பட் இது வந்து நாட் அலவுட் இந்த மாதிரி காமிக்கக்கூடாது பட் இந்த மாதிரி வேணுனாக்கா இப்போ
இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் டூ தான் தெரியுது ஏன்னா இங்கே டூனு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நான் த்ரீயும் கொடுத்தேனாக்கா அந்த த்ரீயும் இங்கே தெரியும் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் வந்து நம்ம இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இது ரொம்ப முக்கியம் எதுலனாக்க அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த டெசிமல் பிளேஸை வச்சு தான் அவங்க வந்து டாலரன்ஸு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸ் பாயிண்ட் எக்ஸ்னாக்க பாயிண்ட் ஒன் டாலரன்ஸு பாயிண்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்னா பாயிண்ட் ஓ ஒன் டாலரன்ஸ் பாயிண்ட் ட்ரிபிள் எக்ஸ்னாக்க பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் இது வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட்னால அவங்க டிஃபால்ட்டாக தெரிகிற மாதிரி வச்சுருக்குறாங்க அதனால் டிசிமல் பிளேஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நாமினலே நான் போயிடுறேன் ஓவர் ரைட் வேண்டாம் டிசிமல் பிளேஸும் டூவாக மாற்றிடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு டாலரன்ஸ் கொடுக்க தெரியும் ஓவர் ரைட் வேல்யூ கொடுக்க தெரியும் ஓவர் ரைட் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக டிஸ்பிளே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த டைமென்ஷன் பேசிக் டைமென்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் டைமென்ஷன் இப்போ பேசிக் டைமென்ஷன் பேசிக் டைமென்ஷன்னா என்னன்னாக்க ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி வரும் இதுக்கு வந்து டாலரன்ஸ் அல் நாட் அலவுடு டூ ஹண்ட்ரடுங்கிறதுக்கு வந்து டாலரன்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பேசிக் டைமென்ஷன் இது ஜிடால் வர்றப்போ பார்ப்போம் ஜிடாலில் பேசிக் டைமென்ஷன்னா என்னான்னு பார்ப்போம் இப்போ இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னாக்க பேசிக் டைமென்ஷனுக்கு டாலரன்ஸ் கிடையாது டாலரன்ஸ் நாட் அலவுடு கொடுக்கவே கூடாது இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஸ்பெக்ஷன் பர்பஸுக்காக வேண்டிய டைமென்ஷனை ரவுண்ட் பண்ணி காமிப்போம் இது குவாலிட்டியில் இருக்கிறவங்க கட்டாயம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷனுங்கிற மாதிரி மீனிங் இது ஓகே டெக்ஸ்ட் ஸ்டைல் நீங்கள் இது எதை வேண்டாலும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் நீங்கள் ஓனாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே நான் இப்போ எல்லா டைமென்ஷனையும் டெலீட் பண்ணுறேன் இப்போ லீனியர் டைமென்ஷன் பார்த்தோம் இதுவே காமன் ரெஃபரன்ஸ் காமன் ரெஃபரன்ஸ் லீனியர் டைமென்ஷன்லன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜஸ்ட் ஒரு தர ரெஃபரன்ஸை பிக் பண்ணோம்னா போதும் அடுத்து எந்த டைமென்ஷன் வேணுமோ அந்த லைனை மட்டும் பிக் பண்ணி நம்ம மிடில் பிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் பிக் பண்ணி மிடில் பிக் பண்ணால் வந்துகிட்டே இருக்கும் இது வந்து காமன் ரெஃபரன்ஸ் அடுத்து வந்து ஆர்டினேட் டைமென்ஷன் பார்ப்போம் ஆர்டினேட் டைமென்ஷன் ஜஸ்ட் பிக் பண்ணி இதை பிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஜஸ்ட்டு எந்த லைன் வேணுமோ அதை பிக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் போதும் ஓகே இப்போ இந்த டைமென்ஷனை விட்டு வெளியில் வந்துட்டீங்க இப்போ திரும்ப இதுக்கு வந்து நம்ம ஆர்டினேட் க்ரியேட் பண்ணணுன்னாக்க ஜஸ்ட் ஆர்டினேட் போய்க்கோங்க இந்த ஆரிஜின் லைனை பிடிச்சிட்டு திரும்ப நீங்கள் பிக் பண்ணிங்கன்னாக்க அது இதில் கண்டினியூ ஆகும் ஓகேவா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட் உங்களுக்கு ஒரு வேலை இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேண்டாம் யூஸ்வலாக நம்ம எல்லாமே காமிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்டில் தான் இந்த ஆர்டினேட் டைமென்ஷனாக காமிப்பாங்க இப்போ அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஆரிஜின் லைனை பிக் பண்ணணும் மற்ற லைனை பிடிக்காதீங்க டைமென்ஷன் லைனை ஆரிஜின் லைனை பிக் பண்ணி ரைட் பிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க இதில் வந்து அந்த டிஸ்பிளேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினேட் ஸ்டைல்னு இருக்கும் இதில் வந்து ஐஎஸ்ஓ ஸ்டைலுக்கு பதிலாக ஆன்சி ஸ்டைல் ஆன்சினா அமெரிக்கன் ஸ்டைல் பிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி மாதிரி இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நம்ம ட்ராயிங்லாம் காமிப்பாங்க இதை போயிட்டு நீங்கள் பண்ணிடக்கூடாது இதை பிக் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா அது வராது ஜஸ்ட் ஆரிஜின் லைனில் தான் ரைட் பிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகணும் ஓகே இப்போ ஆர்டினேட் டைமென்ஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் இது ரெஃபரன்ஸ் டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் போயிட்டு ஒரு டைமென்ஷன் நான் இப்படி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க கொடுத்துட்டு இதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ்லேயும் சஃபிக்ஸ்லேயும் ப்ராக்கெட் இப்படி போட்டுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா இதுக்கு வந்து கட்டாயம் ரெஃபரன்ஸ் டைமென்ஷன்னு பேர் ரெஃபரன்ஸ் டைமென்ஷன் என்ன மீனிங்னாக்க கட்டாயம் இதை மேனுஃபேக்சரர் வந்து யூஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணக்கூடாது இங்கேருந்து நான் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த ஃபிஃப்டியை எடுத்துக்கிட்டு அவர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மீனிங் இது ரெஃபரன்ஸ் பர்பஸ்க்கு மட்டும் மேனுஃபேக்சரிங் பர்பஸுக்கு கிடையாது ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ப்ரிஃபிக்ஸு சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறது இப்போ இங்கே பார்த்தோம் ப்ரி ப்ரிஃபிக்ஸு சஃபிக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் கூட ஆட் பண்ணலாம் இதுலேயும் ஆட் பண்ணலாம் இதுலேயும் ஆட் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ ஒரு ஹோல் இருக்குது இந்த ஏரோ ஃப்ளிப் பண்ணோம்னா ரைட் பிக் பண்ணி ஃப்ளிப் ஏரோஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க டிஸ்பிளேல போயிட்டு இப்போ இங்கே வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணும
ப்ளேஸ் ஃபோர் ப்ளேஸஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இங்கே வந்து த்ரூ ஹோல்னு வேணால் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் இப்போ த்ரூக்கு ஒரு பதிலாக சிம்பிள் போடணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் எல்லா சிம்பிளையும் இங்கே இருந்து எடுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் சிம்பிளில் எல்லா டைப் ஆஃப் சிம்பிளும் இருக்கும் இப்போ டெப்த் சிம்பிள் டெப்த் சிம்பிள் போயிட்டு இது டென் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த மாதிரியும் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த இது க்ரியேட் பண்ண தெரியும் இதில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னு பார்ப்போம் டைமண்ட்ஸ் அண்ட் க்ரியேஷன் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் நம்ம ரைட் பிக் பண்ணி இந்த டாலரன்ஸ் ஆட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்தது தான் லீனியர் அண்ட் ஆர்டினேட்டு பார்த்துட்டோம் டாலரன்ஸ் பார்த்தாச்சு டிஸ்பிளே அஸ் பேசிக் ஆர் இன்ஸ்பெக்ஷன் டைமென்ஷன் ஓகே ஆடிங் ப்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் சஃபிக்ஸ் பார்த்தாச்சு மாடல் அனாட்டேஷன் பார்த்தாச்சு டைமென்ஷனாக எக்ஸிஸும் ஆடிங் நோட் ஆன் த ட்ராயிங் இப்போ ஒரு நோட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க இங்கே ஜஸ்ட் நோட் போங்க டூ டைப் இருக்குது நோ லீடர் வித் லீடர் இப்போ நோ லீடர் இல்லாமல் நான் இப்போ போய் மேக் நோட்னு பிக் பண்ணணும் பிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஸ்க்ரீனில் இதை ஒரு தடவை பிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டைப் பண்ணணும் ரெக்டாங்குலர் பிக் பண்ணி ரெக்டாங்குலர் பிளேட்னு வைக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு நோட் ஆட் பண்ணுறேன் நோ லீடர் மேக் நோட் நேம் பிளேட் மெட்டீரியல் மாஸ் சாரி ஓகே பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ஸ்டீல்னு போகிறதுக்கு மாசம் போட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணா எப்பயுமே நீங்கள் நோட்டு செப்பரேட் நோட்டு வச்சா இது ரிலே வியூக்கு ரிலேட்டடுனாக்க ரைட் பிக் பண்ணி ரிலேட்டு வியூனு கொடுத்துக்கணும் ரிலேட்டிவ் வியூனு போயிட்டு இந்த வியூவை பிக் பண்ணிங்கன்னா இது இது ரிலேட் ஆகிடும் ஒரு வேலை இந்த வியூவை நவுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டும் சேர்ந்து நவரும் இல்லைன்னா அது அதே இடத்துலேயே இருக்கும் இதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே இப்போ நோட் ஆட் பண்ணுறது தெரியும் இப்போ வந்து நோட்லேயே வந்து வித் லீடர் இப்போ வித் அவுட் லீடர் பார்த்தோம் இப்போ வித் லீடர்னு போயிட்டு மேக் நோட் அப்படின்னு போயிட்டு நான் இப்போ இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் ஆல் ஆல் எட்ஜஸ் அண்ட் corners without without sharp edges இந்த மாதிரி நோட்டோட நீங்க வைக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நோட் ஆட் பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஓகே வணக்கம் நன்றி